Hola amigos, soy Francis, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a pintar una gran cascada. Comienzo dibujando los principales trazos de la obra, delimitando lo que será la cascada y un par de paredes de roca. Y una vez tengo el dibujo hecho, pues comienzo con el cielo. Va a ser un cielo sencillo, mezclando azul y blanco y una pizca de negro. Es un cuadro en el que voy a utilizar tanto el pincel como la espátula. Ahora comienzo con el pincel delimitando la parte de las paredes de roca que voy a pintar primero los extremos y luego iré pintando hacia el centro Lo que voy a hacer es pintar la base de las paredes y luego añadiré detalles con la espátula.
aquí mezclando el azul y el amarillo y con una pizca de sombra tostada consigo un verde que voy a aplicar sobre las paredes para hacer una base de vegetación. Ahora comienzo con la espátula, voy a añadir zonas de sombra tostada, zonas con amarillo ocre, otras zonas con el verde que he conseguido antes para añadir vegetación y así voy consiguiendo diferentes tonos en diferentes zonas y voy obteniendo volumen en, en la roca porque es una pared de roca. La espátula es una herramienta ideal para pintar rocas y montañas, puesto que la particular forma de utilizarla arrastrando la pintura y dando golpes sobre el lienzo nos hace obtener unos resultados bastante realistas. Aquí añado unas zonas más oscuras que harán que el relieve resalte aún más.
Ahora voy con el otro lado, con el lado derecho. En este lado derecho voy a añadir menos detalles, solo voy a añadir vegetación en la parte superior y la parte inferior la voy a dejar oscura, puesto que es una zona que voy a suponer que está en sombra.
ahora comienzo con la cascada voy a pintar la base de la cascada con un gris claro voy a utilizar blanco puro de momento y voy pintando líneas verticales de diferentes tonos más claros, más oscuros para conseguir un poco de movimiento y para que no quede un color uniforme
aunque parezca que está quedando muy oscuro, tranquilos que ahora después voy a aclarar con blanco por zonas y el contraste entre claros y oscuros va a hacer que la cascada quede bastante mejor y que tenga más sensación de movimiento. La parte inferior la termino con una brocha, puesto que es la zona donde se forma la bruma del vapor de agua, donde salpica la cascada, y con golpes de brocha voy difuminando poco a poco este gris que luego al final aclararé con blanco. Ahora con un gris muy oscuro pinto lo que sería el río.
también pinto una orilla en primer plano de momento la voy a dejar sin mucho detalle y al final del cuadro con la espátula voy a añadir el detalle como si fuesen rocas en diferentes tonos Ahora con blanco, sin mezclar, voy a añadir zonas más iluminadas en el agua de la cascada. Lo que voy a hacer es iluminar básicamente la zona superior que es la que recibe la luz y dejaré la zona más baja más oscura, sobre todo la zona baja derecha, al igual que la pared derecha, que en la zona inferior está totalmente sin luz Aclaro un poco con blanco la bruma que he pintado anteriormente con la brocha.
voy a añadir un par de nubes al cielo para que no quede tan tan simple Aquí voy a pintar ahora unas cuantas rocas que están bajo la cascada y voy a hacer que se vea solo la, la zona delantera y voy a ir difuminando hacia atrás, dando la sensación de que están ocultas tras la bruma. Bien, ahora con la espátula voy a detallar la orilla que he pintado en primer plano. Comienzo aplicando sombra tostada y posteriormente con blanco y con amarillo ocre voy haciendo zonas más claras. Lo que voy a hacer es mezclar directamente los tonos sobre el lienzo.
ahora con movimientos circulares aclaro por último ya un poco más la, la zona de la bruma sobre todo la zona superior y con esto pues tenemos el cuadro terminado espero que os haya gustado amigos muchas gracias por verlo y muchas gracias por seguirme no olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho ya y nos vemos en el próximo vídeo